Mandalika Ternyata dapat lock lokasi lahan paling ujung timur <laughs> Oke ini adalah tiket untuk nonton acara di tanggal 19 Maret Mandalika Circuit. Jadi kita masih nongkrong-nongkrong di sini rumah Pak Ono. <laughs> Oke Mitra Galaksi. Jadi kita saat ini lagi berada di rumah teman Pak Ono. Ini dia orangnya ini yang punya beruga kali bengongnya ini. <laughs> jadi pertanggal 19 Maret. Jadi kita akan punya satu agenda khusus saat ini untuk meramaikan se momen apa ini euforia kebahagiaan masyarakat Lombok salah satunya untuk menonton di hari kedua momen apa ini sirkuit MotoGP ini Paulo juragan herbal kebetulan ini ini juga juragan herbal ini ya. kita lagi ada di kebun ya. nah sekali waktu kita akan besok meliput kebun-kebun ininya di tanaman-tanaman herbalnya yang dikembangkan di sini nah sebentar ini untuk sementara kita berkoordinasi dengan beberapa teman yang lain dan nanti akan menuju satu lokasi yang ada di wilayah Kutu Mandalika ikuti perjalanannya kamu coba buka sudah coba kita habis tapi oke sekolah terbawa mundur mau mati gitu posisi langit mendung bundaran tengah Oke, okay, sementara kita sudah Jangan masuk jalur ke... bypass bill. Nah, pemandangannya sih arus lintasnya juga sudah tidak padat tapi cukup banyak ya. Beberapa orang memang kayaknya juga dalam perjalanan menuju jalur sirkuit. Ini lebih pagi tadi ya, Pak. Suasananya di dalam nih. Kecekidot. Oke, mendung-mendung. Suasana sepanjang jalan banyak umbul-umbul dari tim apa ini? Sponsor ya. Rame, rame, rame. Bunderan, bunderan oh, belum ya? Bunderan ini. Ya, belum. Oke, mulai macet. Oh, sudah ada gundukannya di tengah ini ya. Bunderan ini. Ini adalah Ham Jalan Rais. Wah, menjelang macet, macet. baru yang menuju langsung ke arah Kuta tapi melalui jalur uh, apa kemarin ya Tanjung An ya selama kegiatan kita bikin apa proyek dari terumbu karang buatan yes kita sudah diarahkan lokasi parkirnya dan ini adalah tim dari keamanan sudah cukup banyak begini
Keren, keren, keren. Tuh, rombongan khusus. RI 46 paling depan. Ada bukit menangis juga katanya. Oh, yang di sana itu. Sebe mata air jalur lintarnya, lintas mata air. Star finish. Buat polisi Bosko. Bye pas Bill Mandalika. Yo. Uh, banyak rame ya. Itu jadi bagian dari self avenue-nya, selfie avenue-nya. Keren lombok bro. Nah ini perbukitan yang sudah mulai menghijau setelah beberapa kali musim hujan. Kalau di awal-awal kemarin tandus ya Nah ini viewnya lombok kalau mau tahu bro. Ada yang ragu tentang view lombok? Datang kemari. Oke okay, welcome to Mandalika. Nah, ini saudara. kita kebingungan ya jalur parkirnya di wilayah mana ini wilayah parkir pintu timurnya karena tadi dipecah jadi sesuai dengan pecah, uh, kode tiket kalau biru ke wilayah parkir timur sementara yang untuk kelas-kelas yang lain wah mantap selfie avenue nya rame bro Penyekatan 13 Waduh, waduh, waduh Apa ini? Master? Wadat lalu lintasnya Jadi membingungkan Pakir timur Ya, ternyata menuju ke arah Kita akan menuju ke Di jalur menuju Tanjung An Jadi kita melihat sebuah laguna ini adalah salah satu view juga yang menuju ke area sirkuit. Mumet, mumet jalurnya. Sono parkirnya jadi terlalu Parkir banyak. Timur. Oh masih ada beberapa penyekatan. Jadi kompleksnya begitu banyak ya karena ini terbentang luas begini. Masih Ternyata dapat lokasi lahan paling ujung timur. Ini ya, nah yuk kita sekarang menuju ke satu posko di sana akan dijemput ganti transport. Sudah tiba di lokasi keluar dari lokasi parkir, jadi sekarang menuju ke tempat halte bus yang akan mengarahkan kita menuju lokasinya. Ini malam ini, belum ya? Ah, di, 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 dari Bantuan, dari Jawa, ini.
cukup ribet bro jalurnya tapi ya ini karena memenuhi standar protokol kesehatan prokes seperti ini ular-ularan ya kemudian ini gelang terpakai lalu meliputi liku-liku alur masuknya di entrance sini dan ini ada beberapa tiket box yuk kita langsung ke sini Oke, jalur antriannya masih panjang lagi. Tinggal satu lagi pemeriksaan ini. Baru kita naik bis-bis yang ada di luar. Ada Ini sama-sama ya. Melewati jalur. Setrum, Pak. Setrum. Oke, makasih. Alur shuttle bus G2. Uh, rame 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 Oke okay, ini busnya The Power of Mama Iya Eh sampai nih untuk rezeki Jangan sampai Selamat siang nama Oke okay, 5 menit dalam perjalanan bus Halte yang pertama tadi Lalu menuju ke gerbang masuk sini sekitar makan waktu 5 sampai 70 menit 7 menit ngantri lagi Yuk. periksaan ketat Oke, jalur pemeriksaan scanning dulu para penontonnya Mana on the spot lagi jadi perjalanannya masih menyusuri bagian dari sebelah tepian sirkuit sepertinya sih belum dimulai ya jadi kita masih menentukan lokasi di mana yang tepat untuk duduk-duduk karena namanya lokasinya seperti ini belum banyak zona hijaunya di sepanjang sini green belnya juga kosong tidak ada jagung tidak ada pokok susah jadi aku ganti Mulai, mulai latihan. Jam setengah dua, kita istirahat sebentar di pusku dari bapak-bapak apa ini uh, stasiun pengaman. Jadi sementara memang ini tidak tahu sudah mulai ajang mulai latihan atau sudah mulai kompetisi ya. Selalu panas ya. Kita makan-makan dulu Oke masuk masuk Oke hiasan sepanjang lorong Ditolak guys Gak boleh kita masuk ke ruang checker Di bagian tribun Jadi harus lewat pagar Oke, jadi kita hanya berkeliling ke sini. Jadi rupanya kelas festival itu tidak bisa masuk ke arena tribun. Hanya sebatas pagar-pagar saja. Jadi kita hanya diarahkan untuk melihat lokasi dari pameran UMKM seperti ini ya dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bisa buka stand dan lapak di sini. Nah, seperti ini, Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan. Nah, kurang lebih ini ya eksplor Makassar jadi semua daerah yang ada di Indonesia bisa melakukan aksi uh, apa namanya promosi wisatanya di sini tentunya melalui BPBD masing-masing daerah ya nah ini Kabupaten Fakfa Fakfa Barat nah diantara lokasi sirkuit yang masih bertahan ada ini ya masih bangunan lama yaitu berupa musolanya 
lengkap juga tempat wuduknya jadi para penonton yang mau melaksanakan ibadah sholat bisa langsung memanfaatkan fasilitas ini jadi nuansa tradisionalnya masih terjaga seperti itu jadi dia berlada di letak ruang pameran ini ya nah jadi seperti ini selamat datang di pavilion badan pra promosi pariwisata daerah Sulawesi Selatan jadi ini sepanjang lorong tadi ini tenda-tenda ini dari wilayah Sulawesi Selatan nah beberapa alat-alat berat juga masih standby di sini karena ini memang dalam tahap penyelesaian bangunan yang lain-lainnya dan ini adalah yang terlihat tim dari dinas kebersihan building service Jadi ini adalah sisa beberapa bangunan masyarakat yang ada di sini. Bangunan-bangunannya yang sudah dibongkar ya. Iya, karena memang salah satu isu yang berkembang memang konflik lahan sini sebenarnya juga masih ada belum tanah pembebasan yang belum dibayar oleh pemerintah. Jadi ya terlihat seperti ini. Itu terkukur, Bu. Nah, ini kayaknya sudah mulai jalan lagi kegiatannya balap kan. Ini jenis tribun yang bisa kita panjat untuk naik. <laughs> Ayo antusias warga. Ya sati, sedo.
adalah posko sementara kita nongkrong di atas bagian dari tribun-tribun yang belum selesai dipasang ya jadi banyak penonton-penonton yang kelas festival itu memanfaatkan ini sambil nangkring di atas-atas ini ini juga yang sama di depan sana Nah, bagi para penonton tipikal kelas uh, festival, menemukan lokasi ini melakukan suatu keberuntungan ya. Karena memang ini belum kondisi terpasang, masih hanya berapa dua tahap pasangan rak. Nah, lalu pada orang-orang ini memanfaatkan ini sebagai lokasi tangkringan yang sangat ideal. Karena dia bertepatan dengan posisi di mana kita bisa melihat dua jenis tikungan dari dua arah. Oke, okay. jadi, jadi arah acara lintasan sirkuit Mari. motornya sudah baru saja berlangsung ya, berapa kali laps gitu. Nah, kalau kesan pribadi sih sebenarnya ya menarik-menarik aja ya, karena ini masih terkait dengan rasa penasaran yang baru pertama kali kita melihat langsung secara live begini. Kalau pertanyaannya apakah lebih memuaskan? Nah, tentu saja mancing dan kegiatan berburu masih lebih baik. Ayo, tapi ya nggak apa-apa ya dalam kegiatan memenuhi kebahagiaan bersama dalam euforia perayaan di beberapa warga seluruh Nusantara yang ngumpul di sini ya asik-asik aja ya. Oke demikian laporannya dari sirkuit Mandalika. Di kelas festival ya semacam kita tadi ini ya yang kelas-kelas nyekernya ini nimbrung-nimbrung di tribun yang belum ter tersetting ini. Lalu berdiri-berdiri di tiang pagar, nah seperti itu. Sementara tribun-tribun utama yang ada di sana ya, masih kursi. Nah yang agak mahal ini yang ada di puncak sini. Nah ini yang di puncak, ini satu dan dua. Nah ini yang harganya 12 juta kalau nonton di sini. Bangkit, bangkit penonton. Marquez jatuh Tidak tahu siapa Marquez, Marquez. Yang tadi dari pertama dia kan Oke sejauh ini sudah dua Yang jatuh Balapnya ini tidak tahu ini tim dari Honda juga kayaknya Ini dia dievakuasi. Lanjut. Balik, balik, balik. Ini suasana antri balikan lagi Jadi penumpang datang Nah yang sudah tadi nonton langsung balik ya Berhubung jam 3 ini sudah tidak ada acara lagi Selain acara hiburan saja Musik-musik yang, di, yang di, dipersembahkan oleh band-band lokal Sekaligus yang ada didatangkan dari Jakarta Kita nongkrong-nongkrong dulu sejenak Capek 
ternyata masih ada momen balap lagi dan ini tampak di kejauhan uh, arus balik dari penonton udah pada ngantri ya dan beberapa jenis kendaraan ini banyak dikerahkan dari bus-bus yang dari luar daerah misalnya Malang juga ini datang plat-plat N dan penonton diatur sesuai berdasarkan lokasi parkir timur dan barat balik posisi berdiri lagi terlalu jauh masalah transport agak mengecewakan jadi kita masih parkir di ujung timur jalan mobil polisi <laughs> SSS lepas lehaga dan ini kondisi arus balik setelah kita baru lepas dari pint, uh, parkir timur paling ujung yang mendekati kerupuk nah ini sementara macet lagi ya menjelang pertengahan di halte bus lokasi yang pertengahan jadi bagian apa ini ya pemberangkatan dari uh, sekitar pantai Tanjung An ujung yang di batu-batu nah ya, menuju ke arah lokasi dari sirkuit ini yang cukup ini banyak macetnya ini ke... di belakang juga masih panjang antrian kapok muka pan belum ini biang macetnya di sini Ini penghartian halte bis yang tadi pemeriksaan ini. Nah, kalau sudah lewat ini, insya Allah kita lancar. Salib. Alhamdulillah, lewat sudah. Kaila tadi itu yang bikin lampu ini agak kor niko. Agak lega. Minta di Anu. Ah, coba si Anu pakai odol aja Anu. Odol. Hmm. Odol sudah osok pakai kain yang lembut itu. Vlogi kembali lagi Jadi ini terkait dengan acara penutupan Terkait dengan kesan-pesan selama acara pelaksanaannya Jadi seperti yang sudah kita bisa saksikan tadi Hanya beberapa liputan Ala kadarnya yang bisa kita ambil ya Karena memang mencakup luasan wilayah yang segitu Tentu saja tidak bisa banyak Mewakili Tapi semoga saja tayangan-tayangan tadi Bisa menjadi salah satu referensi Rujukan visual ya Sebagaimana pelaksanaannya yang sudah dilaksanakan Di perhelatan akbar Dalam MotoGP di Kota Mandalika Sirkuit Ya tentu saja ada kurang lebihnya ya Pertama memang secara pelaksanaan Karena memang lokasinya sendiri belum total selesai Karena di bagian dalam pun itu masih beberapa titik Juga masih dalam tahap pengerjaan seperti itu Apakah dia ada kesan dipaksakan? Ya itu kurang lebih ya Dari mana bisa disifati masing-masing Kalaupun dengan sebagai kami yang rasa penasaran hadir di sana tentu saja ya cukup puas senang karena bisa berbaur dengan banyak orang terus bisa melihat bagaimana sektor perekonomian itu begitu tampak tumbuh ya transportasi bergerak semua serba bergerak sehingga sampai untuk memenuhi semua aspek kebutuhan pelaksanaan itu 
bahkan bis-bis yang dari Jawa itu terhitung dari Jawa, Surabaya, Malang, bahkan Madura, eh ma- maaf bukan Madura, Bali, bis-bis transportasi untuk kepariwisataan itu dikerahkan semua gitu ya. Dan menariknya lagi pasca acara juga tanpa kita bisa lihat beberapa sektor apa kuliner itu juga bergerak cukup bagus sepanjang jalan seperti halnya juga nasi uh, nasi puyung ya yang terkenal di wilayah dekat uh, bundaran bandara itu juga terlihat lami saat kita pulang dan sisi lain tentu apa saja ya, ya kurang kurangnya juga masih cukup banyak sih sebenarnya terlebih juga masalah transportasi itu yang banyak dikeluhkan penonton ya di hari ketiga terutama ya, pada puncak acara yang kita tidak hadir tentu saja karena hanya memanfaatkan tiket gratis di hari kedua yang kita dapatkan kemarin Nah itu juga bisa dilihat keluhannya pada hari kedua saat kami keluar dari lokasi penjemputan Karena memang beberapa tipe penonton itu tidak sama ya satu dengan yang lain Dimana pada acara yang berjubalnya orang seperti itu Terus lokasi titik juga selain dia terbagi antara parkir timur parkir barat Di parkir timur saja sepanjang lokasi dengan garis yang mungkin garis panjang 5 atau hampir 4 km dari titik bundaran hingga ke lokasi ujung mendekati pintu masuk dusun Grupuk itu sudah ada beberapa titik parkir. Nah, lo, lintasan bis yang mestinya juga harusnya idealnya sih dia tidak. Dia harus melalui satu titik terujung gitu ya. Rupanya dalam pelaksanaan mengangkut penonton kemarin itu dia hanya berputar di satu tengah titik tengah lalu, lalu berputar di titik uh, terminal ya, tempat kita pemberangkatan bis yang kedua dari ujung pengangkatan dari ujung parkir lalu ke terminal transit baru kita menuju lokasi gerbang sirkuit nah rupanya dari waktu sisi pulang hanya dari gerbang sirkuit tidak sampai ujung kita di drop dia langsung muter aja di terminal transit nah yang itu tentu saja numpuk beberapa berbagai transport di situ ya itu saja yang menjadi keluhan juga ketika hari ketiga kemarin sebagaimana banyak penonton yang yang asal lokal yang tapi yang berasal bukan saja dari Mataram misalnya dari utara itu banyak yang terpengkalai hingga hampir jam 12 malam dan itu ya mudah-mudahan aja dalam pelaksanaan uh, berikutnya di tahun-tahun ke depan atau berapa kurun waktu lagi semoga bisa diantisipasi minimal di masalah transport pengangkutan ya semoga itu saja yang bisa disampaikan terima kasih sudah menyaksikan dan tentu saja mohon dukungannya like, comment, and share dan tentu saja subscribe. Semoga kita bisa ketemu di acara liputan MotoGP mendatang. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.